diesem Video geht es um ein Frost Magia OP Bild nach Patch 1.4. Der erste Zauber, den wir benutzen, ist Adulas Mondklinge. Dieses erschafft ein kaltes magisches Großschwert und greift dann mit mehreren Hieben nacheinander an. Der Schaden ist extrem groß, es erzeugt Frostschaden nach einer Zeit, durchdringt Schilder, erzeugt auch kleine Schüsse mit kurzer Reichweite und tötet die meisten Gegner mit einem Hit. Selbst einen riesigen Drachen kannst du mit drei Hits erlegen. Massen an Gegnern sind kein Problem und es besitzt eine relativ große Reichweite, so dass dich Gegner schwer erreichen können. Als nächstes benutzt du Ranis dunklen Mond. Dieser ist ähnlich wie Renales Vollmond, verursacht aber im Gegensatz zu diesem kalten Damage. Direkt nachdem du einen Schuss abgibst, kannst du gleich mit Schimmerstein Eisbrocken weitermachen. Diese werden relativ schnell abgefeuert und besitzen eine hohe Schussfrequenz, verursachen dabei trotzdem sehr hohen Schaden. Eine sehr gute Kombination ist erstmal diesen Zauber einzusetzen. Er erhöht die magische Stärke innerhalb des Siegels. Nachdem du das Siegel gewirkt hast, gibst du einen Schuss von Ranis dunklen Mond ab, wechselst auf die Schimmerstein Eisbrocken und gibst dem Gegner den Rest. Zu guter Letzt benutzt du noch den karianischen Schlitzer. Dieser ist extrem schnell, staggert die meisten Gegner, so dass sie sich nicht mehr bewegen können und verbraucht so gut wie keine FP Kosten. Mit diesem kannst du dich schnell durch Gegnerhorden durchschnetzeln oder Farmrouten abfarmen. Schau dir auch unbedingt das Stärkebild an, welches die meisten Gegner one hittet und mit dem du selber sehr viel Schaden einstecken kannst. Es befindet sich oben rechts in der Infobox. Nun kommen wir zu der Ausrüstung. Als Stab benutzt du am besten den Stab des Todesprinzen. Er verstärkt Todeszaubereien. Das ist jetzt unwichtig, aber er skaliert auf Weisheit und Glaube. Solltest du auf Glaube nicht geskillt haben, schau dich in den ganzen Stäben um und beachte den Punkt Zauberskalierung. An diesem siehst du, welcher Stab den meisten Schaden macht. Es geht nicht nur um den Passiveffekt, der bei den Stäben angegeben ist. Hier ein konkretes Beispiel. Das karianische königliche Zepter hat die Passivfähigkeit, dass es Vollmondzaubereien verstärkt. Das bedeutet, es müsste ja mit Ranis dunklem Mond mehr Damage als der andere Stab machen. Testen wir das Ganze aus. 1478 Damage. Jetzt nehmen wir den Stab des Todesprinzen, welcher Todeszaubereien verstärkt, aber im Gegensatz zu dem Zepter nicht nur auf Weisheit, sondern auch auf Glaube skaliert. Du siehst am Zauberskalierungswert 448 zu 368, dass der Stab mehr Damage macht. Testen wir das Ganze aus. 1963. Und weil es so viel Spaß macht, noch mit den ganzen Buffs. Hadouken! 3817. Dann haben wir das Quallenschild. Das besitzt ein einzigartiges Talent, ansteckende Wut. Dieses verstärkt für eine Zeit deine Angriffskraft. Drücke einfach L2 und die Fähigkeit wird aktiviert. Danach machst du mehr Damage mit deinen Attacken. Hier ein kleiner Vergleich. Das ist der normale Hit. 1124. Jetzt mit dem Quallenschild. 1349. Als Kopfbedeckung benutzt du am besten den Hut der Schneehexe. Dieser verstärkt eisige Zaubereien. Den Rest kannst du selber frei wählen, da es keine Kleidungsstücke gibt, die auf Frostschaden gehen. Bei den Talismanen haben wir den Götzenschule Talisman. Dieser verstärkt die Wirkung von Zaubereien. Dann haben wir den Götzenmasse Talisman. Dieser verstärkt die Wirkung von Zaubereien deutlich. Als nächstes Radagons Ikone. Dieser verkürzt die Zauberzeit. Dann Godfrey's Ikone. Dieser verstärkt aufgeladene Zauber und Talisman. Außerdem gibt es noch ein Skorpion-Talisman, welches Magieangriffe verstärkt. Wir besitzen es noch nicht, weil es verpassbar ist. Zu guter Letzt gehen wir zu der Flasche der wundersamen Arznei. In diese mischen wir die gesprungene Magieschleierträne. Das Video dazu findest du oben rechts in der Infobox. Diese Träne verstärkt kurz magische Angriffe. Die zweite Träne ist die gesprungene Stachelträne. Diese verbessert aufgeladene Angriffe. So schaut das Ganze in Aktion aus. Du trinkst eine Flasche der wundersamen Arznei, aktivierst dein Quallenschild und gehst auf den Gegner los. Falls du irgendwelche Verbesserungen zum Eismagier Bild hast, schreib die unten in die Kommentare. Schau dich am Kanal um, dort findest du bald mehr als 1000 Videos zu Elden Ring.